Estamos na Escola Emei Santo Antônio e esse projeto é o projeto de artes da escola. É o primeiro do qual a gente tem o foco unicamente as artes. Uh, primeiramente a gente fez um workshop lá na Estação da Cultura sobre mediação com as professoras, o que eu acho que foi super importante assim, para elas modificarem a visão delas a respeito da releitura de obra de arte. Né? Porque nós trabalhamos aqui na escola, a partir desse projeto, a questão de o que eu vejo, né? o que ela me traz, as coisas que a obra de arte me proporciona. E não simplesmente o plano bidimensional da tela que a gente costuma ver, ou simplesmente assim, a releitura de um livro, alguma coisa. E foi assim que a gente deu início a esse projeto. E passado algum tempo a gente sentiu necessidade de sair do plano bidimensional. E aí tivemos a ideia de transformar a obra nas caixas, né? Então cada turma construiu a sua caixa com as crianças, além dos trabalhos elaborados a partir do artista escolhido, assim. E a gente está super feliz com o resultado. artistas que foram escolhidos, uh, mas na verdade dois se repetiram, então 13. E alguns assim bem conhecidos, né, como o Hélio de Sica, depois nós tivemos o Iberê Camargo, tivemos o Romero Brito, a Tarsila do Amaral, e buscou assim que se conhecesse algo mais do artista, né, que não ficasse simplesmente na obra, mas também entender a biografia e como é que esse artista construiu essa obra ao longo da carreira. Né? Então eu acho que isso fez toda a diferença, porque não, não se buscou simplesmente retratar uma obra, mas sim construir algo a partir da história dele. Né? Então algumas caixas, assim, que as pessoas se sentirem à vontade de visitar a escola, elas poderão ver assim, que não vão ver a obra retratada, mas sim elementos que lembram coisas que o artista trabalhou ao longo da carreira. A gente viu também um copo com uma peça já. E a gente com... viu uh, bicicletas com um homem em cima, uma e mulher em cima. A gente viu várias coisas. A, a gente botou pedra e tampinha de cerveja. E vocês viram o trabalho de algum artista? O Vitor Muniz. 